ജയ അക്കോഫമിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിലായിട്ട് അക്കോപ്പോണിക്സ് കൃഷി രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു പാർട്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത അക്കോപോണിക്സിലെ മത്സ്യ വിളവെടുപ്പ് നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് മത്സ്യത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെട്ടറിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാൽപ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഏതോ വാട്ടർ ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് ഒക്കെ ഡെഡായി പോയി അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മലപ്പുറം ചട്ടിപ്പറമ്പുള്ള ഒരു അക്കോ ഷോപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അനാബസിൻ്റെ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വാങ്ങി കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നവരാരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്താനായി ആ ബെൽ ബട്ടനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഷോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗപ്പി അക്വോറിയം ആൻഡ് പാറ്റ്സ് എന്നാണ് ഷോപ്പിൻ്റെ നെയിമ് ഇവിടെ ഹോൾസെയിലായിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അക്വോറിയത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് സ്റ്റോൺസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും പലതരത്തിലുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഒരു അക്വോറിയം ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അടിപൊളി വാട്ടർഫാളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അക്വോറിയാണ് ഇതൊരു പൊടിയാണ് അവർ ഒന്ന് ചാടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയില്ല ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഫിഷ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഷോപ്പിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോസ് എടുക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും സമയം നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഫിഷുകൾ ഓരോ കുറേ അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു നാൽപ്പത് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു ഒരു മുപ്പത്തി എട്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊരിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഈ സാധനം അനാബസ് എന്ന് പറയും ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് സൈസ് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നിന് ഏഴ് രൂപയാണ് ചാർജ് വരുന്നത് നമുക്കൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്തായാലും സാധനത്തിന് നമ്മൾ വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം ഇതൊരു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും തുറന്നിടാതെ തന്നെ കാരണം ഈ കവറിലുള്ള വെള്ളവും ഈ ടാങ്കിലെ വെള്ളവും തമ്മിലെ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോക്ക് വന്ന് ഫിഷിന് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ഡെഡ് ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇറക്കി വിടാം അപ്പോൾ ഈ ടാങ്കിൽ ഓൾറെഡി രണ്ട് സക്കറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് തിലോപ്പിയും കൂടി നമ്മൾ വിട്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം കുറച്ച് കുറവാണ് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം നിറക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അക്വപോണിക്സിൻ്റെ ഫിഷ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ട മീനെ നമ്മൾ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിലൊരു നെട്ടറിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ വീഡിയോസും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നാൽപ്പത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്ന് ഡെഡായിപ്പോയി മൊത്തത്തിൽ ഡെഡായിപ്പോയി വാട്ടറിൽ എന്തോ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഫിഷിനെ വാങ്ങാൻ പോയത് അപ്പോൾ ആ നെട്ടറിന് അത്ര വിലയും നമുക്ക് ഈ ഒരു അനാബസിന് വരുന്നില്ല നെട്ടറിന് ഒരു പീസിന് പത്ത് രൂപ വരുന്നുണ്ട് ഇതിനൊരു പീസിന് ഏഴ് രൂപയാണ് വരുന്നത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി എന്തായാലും ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ഒന്ന് മാച്ചായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ഫിഷിനെ ഒന്ന് ഇറക്കി വിട്ട് നോക്കാം വൈകുന്നേരത്താണ് ഫിഷിനെ വാങ്ങാൻ പോരുന്നത് അപ്പോൾ തിരിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും ഇരട്ടായിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലെത്തപ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ച് പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയോട് പോയി അതിൻ്റെ പിയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അക്കോപോണിക്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി അതിനുള്ള വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ